Hello there Sparkles, what's up? Idag så är jag här med del två utav mina MTs videos som jag hade sist och det var jättemycket, jättemycket, men det var en del hudvårdsprodukter som jag hade då och nu har jag lite allmänna produkter, lite smink, lite kroppsvård, lite hårvård, ja, you name it. Så ja, vi sätter igång. Den första produkten är, det ser man inte längre, men det är i alla fall en body butter från märket I Love i doften Raspberry, Raspberry and Blackberry, så är det. Och det jag tycker om med den här är konsistensen. Jag tyckte den var jättehärlig. Den var lite så här soufflé-aktig kan man säga. Jag tycker om den jättemycket. Dock så vet jag inte om jag skulle köpa om den på grund av att lukten är sådär, enligt mig. Faktiskt. Men ja, den har jag i alla fall. Skulle nog inte köpa om den som sagt eftersom det finns andra också på marknaden som är hur grymma som helst. Sen har jag en grej från The Body Shop och den här tog lång tid att ta slut på. Jag har haft den här i säkert fem år. För att den här var en uh, limited edition. Jag är rätt säker på att den inte finns längre. Den är i alla fall Dreams Unlimited. Och den luktar sjukt jävla gott. Och jag anser att den här är lite lyxigare produkt så därför gillar jag att jag använder dem i lika stor utsträckning. Det är därför det tar så lång tid för mig att gå igenom sådana här. Men ja, jag älskar den. Jag vet inte om jag hade köpt om den satt som sagt den är lite dyrare. Men den luktar sjukt gott alltså. Mm. Mm. Sjukt gott. Jo, jag hade nog köpt om den nu när jag tänker efter. Det luktar jävligt gott. Det får jag inte svära. En annan sak från The Body Shop är deras Coco Mania Body Scrub. Och ja, Coco Mania fanns ju ungefär för... Fan, för tre år sedan tror jag. Sen hände det någonting, något tog bort den. Men i alla fall, den här fick jag tre år sedan. Och jag tar slut på den nu. För som sagt, The Body Shops produkter tar jag lite mindre ofta kan man säga. Och den här luktar sjukt gott. Men det bästa med är att den här skrubben, när man skrubbar sin kropp så här, så smälter konen in i huden. Och man får en sån len känsla efteråt. Man bara, eller man, jag bara älskar den. Och jag kommer nog, eftersom det inte finns att köpa igen, så kommer jag inte göra det då. Men antagligen kan jag tänka mig att köpa deras andra skrubbar i en annan doft. Som sagt, älskar jag. Det är min favorit skrubb Eva. Sen har vi en liten tråkig grej här, det är en deo från Rexona. Linen Dry, Ultra Dry, Motions, ja. Det, det är en vanlig jävla deodorant, spraydeodorant. Det är typ det jag använder mest, så det är inget speciellt med den här, men tänk bara, ja. Får ni lite information om mig? Jag gillar spraydeos. Sen har vi lite hårvård också, och då kan jag börja med att visa den här, den känner ni många igen. Det är Batistas Dry Shampoo i doften Floral Essence. Jag tycker om den jättemycket. Kommer troligtvis köpa om den. Den luktar gott, man kan inte ha för mycket torrschampo. Väl inne på hårvårdsspåret så har jag ett schampo och ett balsam här från Garnier Fructis Nutri Repair 3. Den, här, den trean innebär att det är tre olika sorts oljer i. Det är oliv, avokado och chia. Så de har jag använt mycket av. Jag har använt två såna här och en mask i den här. Den är slängd tyvärr. Man pappa han slänger den. Men det här är inte min första och definitivt inte min sista för, min, mina sista förpackningar av den här. Jag har till och med ett till under min säng här. Så har jag ett till shampoo balsam här som jag ska använda för på. Because I love it! Nu går vi över till sminkdelen och vi går bara igenom det i den, i den vad heter det, ordning jag skulle lagt på generellt. Den här är en primer från Garnier, 5 seconds perfect blur. Köp den inte. Alltså det som händer är att den lägger sig på huden, den sjunker inte ner alls. Den får inte sminket att hålla längre, snarare tvärtom. Det här läggs iväg som en hinna så att man bara lätt 
Om man råkar komma åt så ja, då har man både primer och foundation, puder, allting har man på fingret. Eller ja, vad det kommer åt. Så den skulle jag verkligen inte rekommendera. Den är inte slut än. För att jag, 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 kan, jag kan inte mer än den. Och den kommer ut så här typ, ni kan inte se, men den kommer ut jättekonig. Och eh, den är silikonbaserad. Men man bara, nej! Som lackig ut. Nej! Så den har jag också. Usch, nu är det. Usch, usch. Uh. Man känner sig så jävla oljig. Gud vad jag så här mycket idag, förlåt. Sen har jag min favorit foundation från The Drugstore. Det är Rimmel London Lasting Finish 25 Hours. Så vet inte om den håller så pass länge, men uh, I love it. Jag vet inte varför. Den, bara, den, är, den är full coverage. Den är lätt. Det är dock serum, så den är väldigt mycket för torr hy. Jag blir rätt oljig efter väldigt kort tid, men uh, jag gillar den då. I love it. Sen har jag även ett mineral foundation från Isadora i färgen medium. Så den här kan jag inte använda. Den är inte heller helt slut. Ni kanske kan se det. Men eh, alltså, jag kan inte använda den alldeles för mörk och det är jätte lite kvar i alla fall. Så då tänker jag, eh, nu får den åka. Det här är puder jag har haft ett tag. Och det är då L'Oreal Nude Magic BB Powder. Velvet Skin Beautifier. Beautifier. 5 in 1. Den här... Nej, hörni, jag vet inte. Jag har haft en liknande i medium, så jag har köpt om den. Men skulle jag köpa om den igen? Antagligen inte. Eftersom jag har en... För att använda sånt här nu, det är ett löspuder. I färgen translucent, så alltså ingen färg alls. Kommer från Lumene, den här tycker jag är jättebra. Jag har köpt om den. Det här kommer jag köpa om igen. Jag tycker om den jättebra. Ser ni hur stor den här är? Det här är Anastasias Beverly Hills Eyebrow Pencil. Jag tycker om pennorna jättemycket. Och det här var i färgen Caramel. Och jag har använt den här tills den inte går längre att använda. Jag är stolt. Jag vill visa den här lilla lilla stumpen. Men ja, den har jag tagit slut på. Har köpt om dem. Inte bara dem utan deras brow definer och sånt där. Anastasia says the queen, you know it, you know it, you know it. Sen har jag den här också och det är en primer från eh, Isadora. En ögonsågsprimer. Eh, den har jag köpt om i också så att I like it. Jag tycker faktiskt nästan att den här är bättre. Jag har köpt en primer från... Urban Decay också, men jag tycker faktiskt att den här tar bitet. Eller Sen har jag min favorit mascara. Den, jag har att den är slut, men jag kan inte köpa en ny. Eller kan och kan, men jag tycker det är onödigt för jag har sex mascaror som jag håller på med. Jag har inte slut någon mer i alla fall. Det är i alla fall Maybelline Go Colossal Go Extreme Leather Black. I love it! Den har en sån här... Oj, det är inga plast... Borst, det är ingen plastborste så här utan det är, ni ser inte där så. Det är i alla fall en hårborste om man ska säga. Och jag tycker man har, får sjukt fina fransar den här, jag älskar den. Mm. Sen den absolut sista grejen då i den här delen är ett läpp balsam från EOS. Det här har jag också använt tills den inte... <laughs> ser ni? Alltså ja, jag kan inte använda den mer verkligen. Då också tror jag att jag kommer spara den här hylsan och göra någonting roligt med. För jag har ju sett att man kan göra massa roliga saker på uh, Youtube och sådär. Men ja, den har jag ju slut på också. Nej! Hjälpte jag mig. Sådär, då var min MTS-video nummer två klar. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Om ni gör det, tryck tummen upp. Om ni tycker om... Om ni tycker om mig, så subscriba. Så tar vi och ses i min nästa video. Pussy puss! Mwah!